أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قردشا بلا زنجة إزاء التيم كبير الله عز وجل إذن بهرسة بجندا نتبارا بجندا باشاما خزرا توحيد مدافاسة أداء عطندا bir ders yapacağız. Bu dersimizi yaparken öncelikle sizlere şunu hatırlatmak isterim kardeşler. Allah Azze ve Celle eğer insana bir nimet vermişse, insana bu güzel bir güzellik vermişse, insan bu güzelliğe gelen tehlikelerden bu güzelliği korumak için canını verirse bu şehadettir. Yani mesela düşünün dünyadaki en basit şey nedir? Maldır. Allah Azze ve Celle size mal vermiş ve mal Allah'ın yanındaki en değersiz şeydir. Fakat biri sizin malınıza elini uzattığı zaman ve siz de malınızı müdafaa etmek için mücadele ederseniz Allah Azze ve Celle bunu kendi yolunda şehitlik olarak kabul ediyor. Men kutile dune malihi fe huve şehidun diyor aleyhissalatü vesselam. Kim malını müdafaa etmek için savaşırsa, malını müdafaa etmek için uğraşırsa o şehittir diyor aleyhissalatü vesselam. Biri sizin namusunuza elini uzattı örnek veriyorum. Siz o eli kesmek için bir çabada bulunursanız daha sonra da bu uğurda da vurulursanız, şehit ölürseniz Allah Azze ve Celle sizi kendi yolunda ölmüş şehit kabul ediyor. Men kutile dune ardihi fe huve şehidun diyor aleyhissalatü vesselam. Namusunu müdafaa etmek için mücadele eden ve bu uğurda öldürülen insan şehittir. Düşünün ki kardeşler, dedi ki Allah Azze ve Celle bize değerli olarak ne vermişse bunları müdafaa etmek Allah yolunda cihat kapsamındadır. Ve bu uğurda başa geleni Allah Azze ve Celle şehitlik olarak kabul ediyor. Düşünün bizim elimizde tuttuğumuz en değerli şey bizim tevhidimizdir. Bizim elimizde tuttuğumuz ve Allah Azze ve Celle'nin bizi kendisiyle nimetlendirdiği en değerli şey bizim tevhidimizdir. Niye derseniz kardeşler, çünkü Allah Azze ve Celle bizi bunun işini yaratmış. Yani yeryüzüne gelişimizdeki tek bir tane gaye vardır. O da Allah Azze ve Celle'yi bir ibadette birlemek, Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmektir. Zariyat suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Bakın şimdi sahabenin fıkhına. Sahabe bakmışlar yeryüzündeki insanlara. Demişler yeryüzündeki insanlar zaten zorunlu olarak hepsi Allah'a ibadet ediyorlar. Yani yeryüzünde kim varsa mecburi olaraktan Allah'a ibadet etmek zorundadır. Bu ayetten kast edilen demişler. i̇bn Abbas bunu söylüyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِدُونَ ben insanları ve cinleri beni birlesinler diye yarattım. Yani benim hakkım olanı bana versinler. Benim hakkım olanı başkasına vermesinler diye yarattım. Öyleyse kardeşler, tevhid Allah'ın insanı kendinden dolayı yaratmış olduğu şeydir. Hakeza tevhid Allah'ın kendinden dolayı kitap indirdiği meseledir. Yani sorarsanız, derseniz Allah Azze ve Celle bu kadar kitabı niye indirmiş? Bu kitapların ayetlerini niye muhkem kılmış? Bu kitapları niye böyle tafsilatlı bir şekilde açıklamış? Bunun tek bir tane sebebi vardır, o da tevhiddir. Allah Azze ve Celle diyor bu suresinin girişinde Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir Bu öyle bir kitaptır ki Allah Azze ve Celle onun ayetlerini muhkem kılmıştır. 
onun ayetlerini ap açık kılmıştır ve sonra da kendi katından bir açıklamayla onları tafsilatlandırmıştır. Peki sebep ayetlerin muhkem kılınmasının Allah Azze ve Celle tarafından tafsilatlandırılmasının sebebi nedir? Ella ta'budu illallah. Tek bir olan Allah'a ibadet edin diye. Yani öyle bir açık bir kitap olsun ki bu kitabı okuyan insanlar, bu kitaba bakan insanlar bundan daha başkasını görmesinler. Görsünler ki tek mesele Allah Azze ve Celle'nin ibadette birlenmesi meselesidir. Ve Allah'ı ibadette birleyenler Müslümanlardır. Allah'ı ibadette birlemeyenler, Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına verenler bunlar ise müşrik olan, mücrim olan, kafir olan insanlardır. Bu anlaşılsın diye Allah Azze ve Celle kitabını ap açık bir şekilde indirmiş ve onun ayetlerini kendi tarafından açıklamıştır. Resulleri de bunun için göndermiştir Allah. Yani yaşayan, çile çeken, kılıçlar altında katledilen, zindanlarda vefat eden, demir testerelerle ikiye bölünen ve bunların hepsinin yanında Allah'a en sevimli olan kullar bütün bu eziyete niye katlandılar? Ta ki tevhid olsun yeryüzünde diye. İnsanlar Allah'ı birlesin, insanlar şirkten uzak dursun diye. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki Enbiya suresinde وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ İlla nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Senden önce hiçbir peygamber göndermedi ki ona bir şey vahyetmişizdir. Allah'tan başka ilah yoktur ve sadece bana ibadet edin diye. Ve lekad ba'athna fi kulli ummetin rasula en i'budullaha ve cedemdü tağut. Kasem olsun, yemin olsun ki biz her kavme bir peygamber gönderdik. Ne yapmış bu peygamberler? En i'budullaha ve cedemdü tağut. Allah'a ibadet etsinler ve tağuttan içtinab etsinler. Tağuttan uzak dursunlar diye. Yaratılış gayemiz tevhid. Kitapların indirilmesindeki gaye tevhid. Peygamberlerin gönderilmesindeki gaye tevhid. Öyleyse bizim elimizdeki en değerli şey kardeşler tevhiddir. Bizim elimizde nimetler çok var. Allah Azze ve Celle bize birçok nimet vermiş. Fakat bunların içerisinden asla unutmamamız gereken ve gözümüzün önüne koymamız gereken şey tevhiddir. Ondan dolayı kardeşler, malı müdafaa ettiğimiz gibi, canı müdafaa ettiğimiz gibi, ırzı müdafaa ettiğimiz gibi tevhidi de müdafaa edeceğiz. İster müşrik ve kafirler, ister bid'at ehli sapıklar, kim olursa olsun, tevhide yönelik bir takım şüpheler oluşturduğunda, Rahman'ın kullarının kafasını karıştırdıkları zaman, mutlaka bunun karşısında birilerinin durup tevhidlerini müdafaa etmeleri gerekir. Allah izin verirse, benim yapacağım da daha ziyade bidat olduğuna inandım, sapıklık olduğuna inandım ve İslam akidesini zedele, zedelemek için ortaya atıldığına inandığım şeylerden tevhidi inşallah Allah'ın bana verdiği güç nisbetinde müdafaa etmeye çalışacağım. Geçen davet fıkhı derslerimizin başında hatırlarsanız kardeşler, konuya giriş yaparken bir noktadan konuya giriş yapmıştık. Demiştik ki normalde Allah Azze ve Celle Müslümanların insanları Allah'a davet etmesini fars kılmıştır. Ve aynı zamanda İslam ümmetine bir münker gördükleri zaman o münkeri değiştirmek için çabalamalarını da fars kılmıştır. Hatta demiştik, bir ümmetin, yani bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasındaki illet iyiliği emrediyor olması ve insanları kötülükten alıkoyuyor olmasıdır. Kuntum hayra ümmetin ukricet linnâsi تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Niye bu ümmet en hayırlı ümmet olmuş? Çünkü iyiliği emredersiniz. Kötülükten insanları alıkoyarsınız ve Allah'a iman edersiniz. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَ Sizden öyle bir topluluk olsun ki bunu Allah emrediyor. İyiliği emretsinler. Kötülükten insanları alıkoysunlar ve insanları hayra davet etsinler diye. Kardeşler, yeryüzünde var olan en büyük hayır tevhiddir ve yeryüzünde bulunan en büyük şer ise şirktir. Aynı zamanda yeryüzünde var olan en büyük hayır tevhidi Müslümanların kalbinde sağlamlaştırmak, yeryüzünde bulunan en büyük şer ve en büyük münker de insanların kalbinde tevhid akidesinin zedelenmesi veyahut da kafalarında şüphe oluşmasıdır. Doğal olarak Bugün bizler tevhidi müdafaa ettiğimizde, bazı insanların oluşturduğu şüphelere cevap verdiğimizde aslında davet dersinde anlatmış olduğumuz şeyi yapıyoruz. Yani iyiliği emrediyoruz, kötülükten alıkoyuyoruz. Ve hem de bu iyilik, bu kötülük en büyük iyilik ve öbür tarafta ise en büyük kötülüktür. Bakın 
Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki İmam Müslim rivayet ediyor. Men ra'a minkum munkaran bütün ümmete hitap ediyor. Sizden biri sen ben hepimiz sizden biri bir münker gördüğü zaman fel yugayyirhu bi Onu eliyle değiştirsin. Yani münkere düşmüş olan adam eğer münkerinde ısrar ediyorsa ve sen de kuvvet ile onu ondan alı koyma gücüne sahipsen kuvvet ile onu ondan alı koyacaksın sahabenin mürtetleri kuvvet ve riddetten alı koymaya çalıştığı gibi. Gücün yetmedi diyelim. Femen lem yastati olabilir. Bazısı güçsüz olabilir ama sorumluluk düşmez. Febilisanihi o zaman diliyle düzeltecek. Allah dil vermişse, Allah nefes vermişse batıla karşı herkes münkeri değiştirmek için mücadele edecek. Bir kardeşimiz vardır, ilim ehlidir, ilim talebesidir, delillerle konuşacak, şüpheleri izah edecek. Öbür kardeşimizin ilmi yoktur ama hangi safta durduğunu belli edecek. Diliyle münkere karşı duracak. Ben tevhid ehlinin safındayım. Bu bid'attır, bu münkerdir diyecek ve münkere karşı gelecek. Bu onun sorumluluğundadır. Buna da mı gücü yetmiyor? Yani bu zor bir şey ama buna da gücünün yetmediğini farz edersek sorumluluk yine düşmüyor. فَمَنْ لَمْ يَسْتَدِعْ فَبِقَلْبِهِ Buna da gücü yetmeyen kalbiyle münkeri düzeltecek. Yani benim ilmim yok, benim kuvvetim de yok. Kim nasıl biliyorsa o şekilde yapsın. Böyle bir din yok. Sen kalbinden bu münkere buğz etmek, bu münkerin eline buğz etmek zorundasın. Ve maalesef bu وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيمَانِ İmanın en zayıf hali de budur. Yani insan eliyle bir şeyler yapamaması, insanın diliyle bir şeyler yapamaması sadece kalbiyle buğz etmesidir. Onun için kardeşler, her birimiz bu ümmetin bir ferdiyiz. Ve bir münker gördüğümüz zaman nasıl ki her birimiz kendi malımızı müdafaa ediyor, kendi canını ve namusunu müdafaa ediyor, aynı şekilde tevhide yönelik oluşan münkerleri de her birimizin tane tane tane tane müdafaa etmesi gerekir gücü nisbetinde. Bir başka mesele kardeşler, <gülüyor> bu Allah yolunda yapılan cihadın kısımlarından bir kısımdır. Bu Allah yolunda yapılan cihadın kısımlarından bir kısımdır. Allah Azze ve Celle daha henüz savaş farz kılınmadan, kital farz kılınmadan Mekke'de şöyle bir ayet indirdi Peygamber'e Furkan suresinde. Dedi ki aleyhissalatu vesselama فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Ey Muhammed! Kafirlere itaat etme. Kafirlere itaat etme. O Kur'an ile onlara büyük bir cihad ile cihad başlat dedi Allah Azze ve Celle. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamı eline Kur'an'ı alıp Kur'an'ın hüccetlerini, Kur'an'ın beyanını güzel bir şekilde öğrenip müşriklerin oluşturmuş olduğu şüphelere karşı onlara cevap vermesini istiyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan. Ve buna da Allah Azze ve Celle büyük cihat diyor. Ve cahidhum bihi cihaden kebira Büyük bir cihad ile onlara karşı cihad et diyor. Medine'ye geliyoruz kardeşler. Cihad fars kılınmış. Allah Azze ve Celle son inen ayetlerde şöyle bir hüküm indiriyor. Diyor ki Ya eyyühen nebi cahidil kuffara vel munafikine vaghluz aleyhim Ey nebi kafirlere karşı ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı sert ol. Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı sert ol. İslam alimleri diyorlar ki kafirlerle cihadı Allah peygambere emrettiğinde anladık. Peygamber kılıcını, kalkanını kuşandı, kafirlerin karşısına dikildi ve onlarla cihad etti. Ama peygamber münafıklara kılıç çekmedi. Peygamber münafıklarla cihad etmedi Medine'de. Haşa! Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın emrine muhalefet mi etti? Yani Allah onlara, ona münafıklarla savaş dedi ama aleyhissalatü vesselam hayır ben kafirlerle savaşırım fakat münafıklar işte Muhammed ashabını öldürüyor demesinler diye ben münafıklarla savaşmam. Haşa böyle mi dedi aleyhissalatü vesselam? Hayır. Çünkü münafıklarla yapılan cihadın nev'i farklıdır. Münafıklarla yapılan cihad Kur'an ile yapılan cihattır. Onların İslam toplumunda oluşturduğu şüpheler, onların muvahidlerin kafasını karıştırması, onların Allah'ın vaadine karşı Müslümanların kafasında şüpheler oluşturması, peygamberin buna karşı mücadele etmesi, bunların şüphelerini izale etmesi, münafıklarla yapılan cihat işte budur kardeşler. İmam Ahmed'e geldiler. i̇bn Teymiye bunu naklediyor. Rahimahullah. İmam Ahmed'e sordular. Ey imam dediler. Adamın biri var. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Bir de itikaf yapıyor. Bunu, ya, bunu mu yapması daha hayırlıdır? Yoksa bu işi bırakıp bidaat taifelerine cevap vermesi mi daha hayırlıdır? Yani düşünün adam abid. 
kendini kapatmış bir yere sürekli namaz kılıyor, oruç tutuyor ama itikafta. Fakat öbür taraftan bid'at taifeleri çıkmış, insanların kafasını karıştırıyor. Şimdi adamın yanında iki şey karşı karşıya geldi. Ya ibadeti bırakacak gidip bunlara cevap verecek ya da ibadet yapacak bunları cevabı terk edecek. İmam Ahmet'e soruyorlar Ehl-i Sünnet'in imamına. Hangi seni yapsın ey imam? İmam Ahmet diyor ki bu adam namaz kıldığında, oruç tuttuğunda, itikaf yaptığında bunu kendi kendinedir. Yani sadece kendisine fayda verir. Fakat bu adam bid'at ehline cevap verdiğinde bunun faydası ümmetedir. Buraya kadarı İmam Ahmet'in sözü. İbn Teymiye rahimehullah devam ediyor. Diyor ki buradan anladık ki buradan anladık ki bid'at ehline cevap vermek umumi cihat gibidir. Nasıl umumi cihatta Allah Müslümanların topraklarını kafirlerden temizler aynı şekilde ilim ehlinin bid'at taifelerine cevap vermesiyle Allah Azze ve Celle dinini, şeriatını ve menhecini bid'at taifelerinin aşırılıklarından, onların zulmünden ve kafa karışıklığından da temizler. Şayet diyor İbn-i Teymiye, Allah onların oluşturduğu şüphelere cevap verecek insanlar kılmamış olsaydı, onlar insanların dinlerini ifsad ederlerdi. Allah Azze ve Celle bunu istemez. Bunlara cevap vermek, bendeyi istila etmiş düşmana mücadele etmekten daha hayırlıdır, daha faziletlidir diyor. Niye? Çünkü düşman bir beldeyi işgal ettiğinde sadece beldeyi işgal eder. Fakat kalpleri işgal edemez. Yani yarın düşmanın gücü zayıfladığında Müslümanlar tekrardan oraları kafirlerin elinden alabilir. Fakat şüphe ehli beldeleri işgal etmez, kalpleri işgal eder diyor İbn-i Teymiye. Kalp de insanın merkezi olduğu için kim insanın kalbini eline geçirirse ondan sonra insanı yönlendirecek olan olur. Günümüzde de öyledir kardeşler. En güçlü kafir bile Müslümanların beldelerinden bir beldeyi işgal eder. Müslümanlara zulmeder fakat Müslümanların kalplerine hükmedemez. Sürekli Müslümanların kalplerinde onlara karşı mücadele etmek, onlara karşı cihad etme isteği vardır. Buldukları ilk fırsatta beldeyi düşmanın elinden kurtarırlar. İslam tarihi hep böyle olmuştur. Fakat ne zaman ki iblis akıllı davrandı, beldeleri işgal etmek yerine kalpleri ve zihinleri işgal etti, ilginç ilginç kavramlar oluşturdu, ne kitapta ne sünnette ne de selefte olmayan bidatler attı ortaya, o zaman işte insanların kalpleri işgal edildi. İnsanların kalpleri işgal edilince de maalesef yapılacak bir şey kalmıyor. İbnül Kayyım rahimehullah Zadül Maad kitabında diyor ki cihat dört mertebedir. Cihat dört mertebedir. Yani bu kısımları altın harflerle yazsanız yerindedir kardeşler. Hepimize hem kulluk olarak hem Allah'ı razı etmek olarak hem de müşriklerle mücadele olaraktan bize yol gösteriyor. Cihat dört mertebedir. Birinci mertebe İnsanın kendi nefsiyle yaptığı cihattır. İnsanın kendi nefsiyle yaptığı cihat nedir kardeşler? i̇bn Kayyım diyor ki, bir, ilim öğrenmesidir. Öğrendiği ilimle amel etmesidir. Amel ettiği ilme insanları davet etmesidir. İnsanları davet ederken karşılaşmış olduğu eziyetlere de sabretmesidir. Nefisle mücadelenin mertebesi dört tanedir. Yani her bir Müslüman nefsiyle mücadele etmek istediğinde, nefsiyle cihat etmek istediğinde önce öğrenecek. İlim meclislerine katılacak, bilen insanların dizinin dibine oturacak, öğrenecek. Sonra öğrendiğiyle amel edecek. Öğrendiğiyle amel edecek bir ortamda bulunması gerekir. Sonra öğrendiğine insanları davet edecek. Ondan sonra da öğrendiğine insanları davet ettikten sonra da başına gelen eziyetlere sabredecek. Çünkü siz inanırsanız en iyisiniz. Fakat inandığınıza insanları davet ederseniz orta şekerlisiniz. İnandığınıza insanları davet eder. Ve bunun karşısında duranlara cevap verirseniz de en kötüsünüz. Çünkü insanların konforunu bozmuş olursunuz. İnsanoğlu rahatına düşkündür. Yani ister ki inanalım, anlatalım ama kimseyi karşımıza almayalım. Ne etliye karışalım ne de sütlüye karışalım. Fakat Allah'ın dininde böyle bir şey yok. Öğreneceksin, yaşayacaksın, anlatacaksın ve bu uğurda başına gelen eziyetlere de sabredeceksin. Cihadın ikinci mertebesi kardeşler şeytan ile yapılan cihattır. Şeytan ile yapılan cihat iki kısımdır diyor İbn-i Kayyim. Birincisi, şeytanın insanın kafasına atmış olduğu şüphelere karşı insanın yakin ile mücadele etmesidir, delil ile mücadele etmesidir. İkincisi, şeytanın insana vahyettiği, vesvese verdiği şüphelere karşı, e, estağfurullah, şehvetlere karşı insanın sabır ile mücadele etmesidir. Yani biliyorsunuz insan kalbinin fitnesi ikidir kardeşler. Ya şüpheler insanı helak eder, ya şehvetler insanı helak eder. Yani sen Allah'a kulluk yapamıyorsan kalbini teftiş et. 
Göreceksin ki kalpteki zaaf iki sebepten bir tanesidir. Ya kafan karışıktır, birileri senin kafana bir şüphe atmıştır, ondan dolayı Rabbine kulluk yapamıyorsundur, Müslümanlara hizmet edemiyorsundur ya da günah vardır, masiyet vardır. Şeytan seni masiyete çekmiştir, masiyet senin Allah'a hakkıyla kulluk yapmanın önünde engeldir. İbnül Kayyim diyor, yakin ile şüpheleri def edeceğiz, sabır ile şehvetleri def edeceğiz, şeytana karşı mücadele edeceğiz. Üçüncü cihadın mertebesi, kafirlere ve münafıklara karşı verilen cihattır. Konunun başında anlattığım gibi, kafirlere yapılan cihat, kılıç kalkanı kuşanıp, kafirlerin karşısına dikilip onları yeryüzünden temizlemektir. Münafıklara yapılan cihad ise kardeşler, onların İslam toplumunda oluşturmuş olduğu şüpheleri izale etmek için hüccetle, beyanla, ilimle onlara karşı gelmektir. Ve İbn-i şu sözünü dinleyin kardeşler, münafıklarla mücadele etmek, kafirlerle mücadele etmekten daha zordur diyor. Münafıklarla mücadele etmek, kafirlerle mücadele etmekten daha zordur. Bundan dolayı diyor, bu işe sadece peygamberlerin varisleri, ve sadece insanların havas olanı bu işe kalkıştılar. Onlar her ne kadar insanların arasında sayıları en az olanlar olsa da fakat Allah'ın katında kıymetleri en yüce olan insanlardır diyor. Dördüncüsü ise diyor i̇bn Kayyim zulüm ehline ve bid'at ehline karşı verilen mücadeleler. Sen bir zulüm gördüğünde, birilerinin birilerinin hakkına girdiğini gördüğünde veya birilerinin İslam'da olmayan bir bid'at ortaya attığını gördüğünde senin buna karşı cihad etmen, senin buna karşı mücadele vermen cihadın kapsamındandır. Bakın, bu dört sınıfı saydıktan sonra kardeşler en sonu hangi hadisle kapatıyor? Eminim siz de şaşıracaksınız. En son İmam Müslüm'ün rivayet ettiği şu hadisi getiriyor. مَنْ لَمْ يَغْزُوا وَلَمْ يُحَدِّفْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ فَقَدْ مَا تَعَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ Kim Allah yolunda gaza yapmazsa, Allah yolunda savaşmazsa veya kendine savaşmayı telkin etmezse nefsinden ben bir gün savaşacağım diye geçirmezse muhakkak ki nifak şubelerinden bir şube üzerine can vermiştir diyor İbn-i Kayyim. Yani sen bid'at taifelerini göreceksin. Allah'ın dinini ve Allah'ın kullarının kafasını Allah bullak edecekler. Tevhid konusunda şüpheler oluşturacaklar. İnsanların saflarını ortadan ikiye bölecekler. Ve sen bunlarla mücadele etmeyeceksin. Veya bunlarla mücadele etmeyi içinden geçirmeyeceksin. Misal muhakkak ki diyor nifak şubelerinden bir şube üzerinde ölmüştür. Başka bir yerde i̇bn Kayyim diyor ki kardeşler, bid'at ehlinin sapıklıklarını ortaya çıkarmak, onların fasit kaidelerinin batıl olduğunu anlatmak, Allah yolunda cihadın kısımlarındandır. Ve bu, Peygamberimizin Hasan İbni Sabit'e, beni savun, ruhul kudus seninle beraber olsun dediği cinstendir. Biliyorsunuz, müşrikler, şairler tutarlardı. Bu şairler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında olumsuz şiirler söylerlerdi. Mesela şöyle düşünün, müşrikler zamanında şiir ne işe yarıyordu? Şimdi bizim zamanımızda manşet ne işe yarıyorsa, medya ne işe yarıyorsa, e, Peygamberimiz döneminde de Aleyhisselatü Vesselam e, şiir bu işe yarıyordu. Mesela bugün bir adamı e, itibarını iki paralık etmek için iki tane gazete yeter, iki manşet atsalar, iki günde haberlerde birinci sırada adam hakkında konuşsalar, adamın itibarını yerle bir ederler. Sebep çünkü insanlar onlara kulak veriyorlar. Aynı şekilde kardeşler, Arap toplumunda da şairler vardı. Bunlar bir şiir söylediklerinde, mesela nasıl bugün bir gazete 1 milyon basıyor, bir gazete 500 bin basıyor, o zaman da her şairin takipçileri vardı. Mesela çok kuvvetli bir şair şiir söylediğinde anında bütün Arap alemine yayılıyordu. Az kuvvetli ise işte sadece Hicaz, az daha kuvvetli ise sadece Kabe bu şekildeydi. Müşrikler şairler buluyorlardı, peygamberi hicbedin diyorlardı. Onun hakkında konuşun diyorlardı. Aleyhissalatü vesselama da Allah Hasan İbni Sabit'i e, nimet olaraktan verdi. Hasan İbni Sabit de Müslümanların şairlerindendi. Onlar peygamberi hicbettiklerinde aleyhissalatü vesselam, o da onların karşısına dikilir, onları ve onların dinini hicbederdi. Peygamberimiz bu manzarayı görünce, sen beni müdafaa ettiğin müddetçe Cibril seninle beraberdir. Sen beni müdafaa et, Cibril seninle beraber olsun. Allah'ım onu Cibril'le destekle diye Hasan İbni Sabit'e dua ederdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İbnül Kayyim de diyor ki, bid'at ehlinin sapıklıklarını ortaya çıkarmak, onların kaidelerinin fasit oluşunu, bozuk oluşunu beyan etmek cihadın bu nevidir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hasan İbni Sabit'e söylemiş olduğu bu sözün kapsamındadır. Bakınız kardeşler, bizim selefimiz, bizim selefimiz, Tabi ben bizim selefimiz dediğimiz zaman, 
Sizin otomatikmen kafanızın nereye gitmesi lazım? Kendilerine ittiba etmekle emrolunduğumuz insanlar. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِالْاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُعًا Muhacir ve ensardan önde gelenler ve onlara ihsan üzere tabi olanlar Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah'ın senden razı olmasını istiyor musun? Muhakkak istiyorsun. Yani kimse ben Allah benden razı olmasın demez. Allah'ın senden razı olmasını istiyorsan muhacir ve ensara ihsan üzere tabi olacaksın. İhsan ne demektir kardeşler? Görüyormuşçasına. Yani ne bir tane fazla edeceksin, ne bir tane eksik edeceksin. Onlarda ne görmüşsen olduğu gibi onlara tabi olacaksın. Zaten sen imanının Allah katında kabul edilmesini istiyorsan onların misli misline iman etmen lazım. Onların misli misline iman etmezsen sen imanın Allah katında makbul de değildir. Ehli kitap, Hristiyan ve Yahudiler düşünüyorlar. Diyorlar ki biz nasıl iman edelim? Neye göre iman edelim? Allah Azze ve Celle diyor Bakara suresinde فَاِنْ اٰمَنُوا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَقٍ Eğer onlar sizin misli mislinize iman ederlerse hidayeti bulurlar. Yani hidayet bulmak mı istiyorlar? Evet. Öyleyse misli misline iman edecekler. Aynı şekilde iman edecekler. Peki aynı şekilde iman etmezlerse ne olur? فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَقٍ Yüz çevirirlerse onlar ayrılığa düşerler diyor Allah Azze ve Celle. Sen ve ben Allah'ın bizden razı olmasını istiyorsak, imanımızın kabul görmesini istiyorsak, selefe hem itikatta hem amelde hem menheçte. Misli misline bu insanlara itaat edeceğiz. Şimdi kardeşler şu soruyu soralım. Bir bidat ortaya çıktığında, birileri var olanın dışında bir şeyler ortaya attığında selef nasıl davranmış? Ona bakacağız. Biz de misli misline inşallah onları takip edeceğiz, onları taklit edeceğiz. Evet. İlk olarak kardeşler e, Selef döneminde biliyorsunuz ortaya çıkan ilk ayrılık neydi? Ortaya çıkan ilk ayrılık mürtetlerin <gülüyor> mürtetlerin e, yalancı bir peygambere tabi olmak suretiyle bizim gö- peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde bildiğimizin aksine yepyeni bir şeyler ortaya çıkardılar. Yalancı peygambere tabi oldular. Bir grup da dedi ki, biz yalancı peygamberlere inanmıyoruz. Fakat zekat vermiyoruz dediler. Zekat vermeyeceğiz dediler. Niye? Çünkü zekat farz değildir dediler. Yani zekat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam döneminde farzdı. Bundan sonra zekat farz değildir dediler. Başka bir grup dedi ki, zekat farzdır. Eyvallah biz bunu da kabul ediyoruz. Ama biz zekatımızı Muhammed'e verirdik Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed öldü, zekat bitti. Biz bundan sonra kimseye zekat vermeyiz. Hatta dediler, bu konuda elimizde delil de vardır. Nedir? Allah peygambere diyor خُزْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا Onların mallarından sadaka al ki o sadakayla, o zekatla onları temizleyesin. Bak dediler Ebu Bekir'e, Allah bunu kime söylüyor? Allah bunu peygambere söylüyor. Sen peygamber misin? Hayır. Öyleyse sana zekat vermiyoruz dediler. Bir başka grup dediler ki, valla biz zaten peygamber döneminde yeterince vereceğimizi verdik. Artık biz bundan sonra kendi başımıza biraz da müstakil yaşamak istiyoruz. İslam devletinin kontrolünden çıkmak istiyoruz dediler. Bakın kardeşler dikkat ederseniz burada hem itikadi bir sapma vardır, hem beraberinde bid'at olan bir sapma vardır, hem de beraberinde ameli olan bir sapma vardır. Yani hem ahlaki, hem sünnete dayalı bid'at, hem tevhide dayalı şirk olan, küfür olan bir sapma var. Sahabe ne yapıyor biliyor musunuz kardeşler? Bunların hiçbirini birbirinden ayırt etmeden, hangisinin ne söylediğine bakmadan, Hepsini tek bir kefeye koyarak onlara savaş ilan ediyorlar. Mallarını ganimet olarak alıyorlar. Kadınlarını cariye olarak alıyorlar. Ve her bir tanesini tövbe ederken de aynı tövbeye tabi tutuyorlar. Yani riddetten tekrardan İslam'a dönüş olaraktan 
Her birinin tövbelerini de bu şekilde kılıyorlar. Ve bu konuda zafiyet göstermedikleri için, hani bununki ahlaktır, bununki bid'attır, bununki riddettir, bu tip bir zafa düşmedikleri için Allah Azze ve Celle tarihin en büyük tehlikesini, tarihin en büyük tehlikesini onların o dik duruşuyla bertaraf ediyor. Şimdi düşünün kardeşler bir devlet var. Yani devlet demiş olduğumuz şeyi de böyle çok büyük bir devlet olarak düşünmeyin. Altı üstü bağcılar kadar bile değil. Yani o günkü İslam e, devleti dediğimiz topraklar bağcılar kadar ya var ya da yoktur. Ve size tabi olan insanların yüzde doksanına yakını irtidat ediyor. Size kafa kaldırıyor. Hatta mürtetler Ebu Bekir radıyallahu anh ile konuşmak için Medine'ye geliyorlar. Yani gelip bize karışma. Biz artık zekat vermeyeceğiz diyorlar. Medine'ye gelip Müslümanların sayısını görünce, Müslümanların ne kadar az kaldığını görünce, bütün beldelerin irtidat edildiğini duyunca, konuşma gereği bile duymadan geri dönüyorlar. Saldıran ama Allah'ın izniyle bunları helak ederiz diyorlar. Bir şey kalmamışlar ki zaten. Ee, Mekke ile Medine, bir de Bahreyn sahillerindeki küçük bir kasaba dışında, zaten herkes bizimle beraberdir diyorlar. Fakat Allah o azınlık topluluğu dik durmasıyla, Allah Azze ve Celle İslam tarihindeki en büyük tehlikeyi bertaraf etmiş oluyor. Aynı dönemde kardeşler kaderiye fitnesi çıkıyor. Basra taraflarında birileri, yani diyorlar hani günümüzde birilerinin söylediği gibi, kader kader dediği şey böyle bir şey yoktur diyorlar. Yani olur Allah da bilir. Hani bir şeyler yaşanır Allah da bilir. Onların tabiriyle söylüyorum, el emru unuf diyorlar. Her şey aniden olur. Allah'ın istemesi, Allah'ın yazması, Allah'ın bilgisi ve Allah'ın yaratması içinde olmaz. Aniden gelişir, biz haberdar oluruz, Allah da haberdar olur. Yahya İbni Mamer, tabiinden biri bu, yanına bir de arkadaşını alaraktan Medine'ye geliyor. İbni Ömer'le yani peygamberimizin sahabelerinden biriyle konuşmak için bu kıssayı da İmam Müslim rivayet ediyor. Zaten şu anlatacağım konu meşhur Cibril hadisinin girişidir aynı zamanda. Yahya İbni Mamer e, şeyi görüyor, e, İbni Ömer'i görüyor. E İbni Ömer diyor, bizim oralarda Kur'an okuyan, ilimle iştigal eden birileri var. Bunlar diyorlar ki diyor, kader yoktur. Her şey aniden gerçekleşir. i̇bn Ömer diyor ki ona, bakın bu adamlar kimdir? Bunlara hüccet ikame edilmiş midir? Bu adamlara birileri gidip de anlatmış da şüphelerini izale etmiş midir? Bu tip bir şey yok. Bu tip bir şey yok. Onlardan bir tanesini gördüğü zaman onlara de ki diyor, i̇bn Ömer onlardan beridir. Onlar da i̇bn Ömer'den beridir. Beraatini ilan ediyor. Onlar i̇bn Ömer'den beridir. i̇bn Ömer de onlardan beridir. Ve vallahi onlardan bir tanesi Uhud Dağı kadar altın da infak etse kadere inanmadığı müddetçe Allah Azze ve Celle onu ondan kabul etmez diyor. Anında cevabını gönderiyor. Hani günümüz bir daha taifelerinin dediği gibi gitmek lazım, anlatmak lazım, konuşmak lazım, işte şüphelerini izale etmek lazım. Hatta onlardan bir alim bulmak lazım. Artık nasıl olacaksa onun alimi gelecek ona onun batıl olduğunu anlatacak. Yani muhal olan, vakada mümkün olmayan bir şeyler anlatılıyor. <gülüyor> Aynı dönemde hariciler çıkıyor. Büyük günahlarla insanları tekfir ediyorlar. İçki içeni tekfir ediyorlar. Yalan söyleyeni tekfir ediyorlar. Misal, sahabe ne yapıyor kardeşler? Önce ilim ile onların karşısında duruyor. Onların şüphelerini izale ediyorlar. Abdullah İbni Abbas'ı Ali radıyallahu anh onların yanına gönderiyor. Ve hepinizin bildiği meşhur münazara geçiyor aralarında. O münazarada dönmeyip bidatları üzerinde sebat edince Müslümanlara karşı cephe alınca da Ali radıyallahu anh kılıcını çekip onların üzerine yürüyor. Aynı dönemde amele dair bidatler çıkıyor ortaya. Mesela bunlardan bir tanesi Ebu Musa el-Eşhari Kufe'de geliyor. Diyor ki ey i̇bn Mesud biraz önce mescitte bir şey gördüm. Birileri oturmuşlar önlerine taşlar koymuşlar Allah'ı zikrediyorlar. Bir şey demedim mi diyor. Hayır diyor bir şey demedim. Senin ne diyeceğini bekledim. i̇bn Mesud geliyor mescide giriyor kardeşler bakıyor böyle sizin gibi halkalar olmuş insanlar. Önlerine taşları koymuşlar, başlarına da bir tane adam koymuşlar. Yüz kere Subhanallah deyin diyor, herkes taşlarla çekiyor. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yüz kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İbn Mesud soruyor, siz ne yapıyorsunuz diyor. Şimdi niye siz ne yapıyorsunuz diye soruyor. Çünkü peygamberden böyle bir şey görmemişler. Aleyhissalatu vesselam Allah'ı sessizce zikrederdi. Allah'ı Müslümanlar tek tek zikrederlerdi. Bu şekil bir zikir tarzı görmemişler. Ne yapıyorsunuz siz diyor, oturduk Allah'ı zikrediyoruz diyor. Peki bu taşlar nedir? Yaptığımız zikirleri sayıyoruz diyorlar. Hani kaç tane yaptık? Siz günahlarınızı sayın. Sizin yaptığınız iyiliklerin garantisi bendedir diyor. 
Yani Allah Azze ve Celle sizin iyiliklerinizi zayi etmez. Oturup iyiliklerinizi saymayın boşuna diyor. Ey kavim diyor. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Muhammed'in ashabı sizin aranızdadır. Muhammed'in henüz elbiseleri eskimemiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem henüz kapları kırılmamıştır. Yani demek istiyor daha peygamberimiz vefat ederi kaç sene oldu hemen peygamberimizin akabinde yenilikler çıkarmaya başladınız diye. Ve vallahi diyor ya siz öyle bir yol üzeresiniz ki bu yol Muhammed'in yolundan daha hayırlıdır. Haşa veya da siz sapıklık kapılarını açan insanlarsınız. Onlar da şaşırıyorlar. Ey Abdullah diyorlar. Ey İbni Mesul. Biz hayırdan başka bir şey istemedik. Sakin ol. Yani sen bizi sapık ettin. Sapıklık kapılarını açanlar ettin. Biz şey yapmadık. Hayırdan başka bir şey istemedik. Altı üstü dedik oturalım. Allah'a zikredelim. O da dedi ki nice hayrı isteyen insanlar vardır. Fakat ona isabet etmezler. O hayra kapısından gelmedikleri için, o hayra Allah'ın meşru kıldığı şekilde gelmedikleri için şey olmazlar dedi. E, hayra ulaşmazlar dedi. Şimdi bakın kardeşler bu ameli bir bidattır. Yani birileri oturmuş yanlış bir şekilde Allah'ı zikrediyor. Sahabe ne diyor? Yol ikidir. Şimdi bu peygamber döneminde yoktu diyorlar. Siz bunu çıkardınız. Ya siz bu işi peygamberden daha iyi biliyorsunuz. Anlamı budur ya da sapıksınız. Bundan başka bir yolu yoktur. E, peygamberden de bu işi daha iyi bilmeyeceğinize göre öyleyse siz sapık olan insanlarsınız. Onun için kardeşler selef yani bizim sahabemiz bunlar bir bid'at gördüklerinde, bir yenilik gördüklerinde akideye taalluk eden şirk olsun. Amele taalluk eden bid'at olsun. Akideye taalluk eden bid'at olsun veya ameli anlamda haram olsun. Fark etmez. Ellerinden gelen bütün imkanlarla bunun önüne set çekerlerdi ve bu bizim selefimizin yoludur. Bakın onlardan hemen sonra kardeşler, onlardan sonra gelen tabi'in etba'u tabi'in selef imamları, onların bu metodunu olduğu gibi aldılar. İmam Ahmet, Erraddu alel cehniye diye bir kitap yazdı. İmam Ahmet'in döneminde birileri Allah'ın sıfatları hakkında, Allah'ın sıfatları hakkında bir takım şeyler söylemeye başladılar. Allah'ın sıfatları tevil edilmelidir, Allah'ın sıfatlarını olduğu gibi kabul etmemeliyiz diye bir şeyler söylediler. İmam Ahmet hemen, kalemini aldı eline. Erraddu alel cehmiye diye, cehmiye reddiye diye bir kitap kaleme aldı. Ki düşünün, bizim günümüzdeki şüpheler tevhid hakkındadır. Yani ibadet tevhidi hakkındadır. Allah'a ibadette birlemeyen insanlar hakkındadır ki İmam Ahmet yaşasaydı acaba nasıl bir tutum takınırdı? Ve bu kitabın girişinde kardeşler kitaba aynen şöyle başlıyor. Diyor ki İmam Ahmet, Allah'a hamdolsun ki Allah'a hamdolsun ki her zamanda her fetrette peygamberler ve ilim ehlinden bir kısım kılmıştır. Bunlar diyor, sapıtan insanları hidayete davet ederler. İnsanlardan gelen eziyete sabrederler. Allah'ın kitabıyla ölmüş olan insanları diriltirler. Allah'ın nuru ile gözü kör olan insanların gözlerini aydınlatırlar. Nice şeytanın öldürdüğü insan vardır ki onlar onu Allah'ın kitabıyla diriltmişlerdir. Nice sapıtmış yoldan çıkmış insan vardır ki onlar onu tekrardan doğru feken min ta feken min dalin ta'ihi hedehu diyor. Nice sapıtan, nice dalalete düşen insan vardır ki onu hidayete getirmişlerdir. Onlar Allah'ın kitabına gelen aşırı insanların yapmış oldukları sapkınlıkları, cahil insanların yapmış oldukları yorumları onlar bundan def ederler diyor İmam Ahmet. Yani birilerinin bulunup bid'at taifelerine reddiye vermesini İmam Ahmet Allah'a hamd edilecek bir unsur olaraktan görüyor. Ve kitabının girişine de Allah'a hamd ederken Allah Azze ve Celle'nin her dönemde böyle insanları kılmış olmasına hamd ederek de İmam Ahmet kitabının girişini bu şekilde açıyor. Bakın kardeşler o dönemde ortaya çıkan bid'at nedir? Ortaya çıkan bid'at şudur. Birincisi bir grup insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde Selef döneminde bilinmeyen bir akide ortaya atmışlar. Yani demişler ki Kur'an mahluktur mesela. İkinci bir grup insan ise Kur'an mahluktur demiyorlar. Kur'an mahluk değildir, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Fakat diyorlar biz Kur'an mahluktur diyen insanlara bir şey diyemeyiz. İki sınıf insan var. Bir sınıf insan diyor ki Kur'an mahluktur. Başka bir grup insan diyor ki Kur'an mahluk değildir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yani ehli sünnetin akidesini söylüyorlar. Fakat diyorlar biz Kur'an mahluktur diyen insanlara biz bir şey diyemeyiz diyorlar. Yani bizim onlara söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Selef alimleri o zaman diyorlar ki kardeşler Kur'an mahluktur diyen insan kafirdir. 
onu tekfir etmeyen insan da kafirdir. Bunu bakın, bunu söyleyenleri tekfir etmişler midir, etmemişler midir? Muayyen olarak mı tekfir etmişlerdir, mutlak olarak mı tekfir etmişlerdir? Ben şu anda bundan konuşmuyorum. Bu apayrı bir konu. Benim size anlatmak istediğim konu şudur. Selef bid'ati iki tayfa olarak ele almış. Bir, bid'ati ortaya çıkaranlar, yanlışı yapanlar. iki yanlışı yapanlara karşı sukut edenler. İkisini de aynı kefeye koymuş. İster bunu onları tekfir etmek olarak ele alın, ister din onları tekfir etmediler. Fakat e, onları sakındırmak için bunu söylediler. Hangisini yapmış olurlarsa yapsınlar, bu iki yolu da sapıklık olarak kabul etmişler. Bidati ortaya çıkaran, Allah'a şirk koşan, Allah'a şirk koşulmasının yolunu açanlar ve buna sukut eden insanlar. Biz bunlara bir şey diyemeyiz diyen insanlar, Selef bunların ikisini de aynı kefeye koymuştur. Doğal olarak da bizim zamanımızda, bizim dönemimizde bir takım bidatlar ortaya çıkmışsa ve birileri ortaya bir şeyler atmışsa, mesela birileri Allah'a şirk koşuyor, örnek veriyorum. Gece gündüz Allah Azze ve Celle bildiğiniz şirkin her türlüsünü Allah Azze ve Celle'ye koşuyorlar. Başka bir grup da onları müdafaa ediyorsa, bu bidatı inkar etmek, bunların sahipleriyle mücadele etmek yerine bunları tekfir eden Müslümanlarla mücadele ediyor. Bunlara, bunlar hakkında Allah'ın hükmünü söyleyen Müslümanlarla mücadele ediyorsa, Selef'in yanında iki taife de birdir. Bunu ortaya çıkaranlar da, bunları müdafaa eden insanlar da ikisi de birdir. Yani bunu tekfir olaraktan almazsanız bile mücadele edilmesi, cevap verilmesi anlamında iki taifeyi de bir kefeye koymuşlar. En son olarak kardeşler, size bir hadis söyleyeceğim. Bu hadisi İmam Müslüm rivayet ediyor ve bu hadisle aslında ne yapmaya çalıştığımızı da beraberinde anlatacağım. Sonra da inşallah Allah nasip ederse vaktimizi de doldurduk. Konuyu da bitireceğim inşallah. <gülüyor> İbn-i Mesud peygamberimizin sahabelerinde İmam Müslüm ondan naklediyor. O da bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kardeşler مَا مِنْ نَبِيٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ ف۪ي اُمَّتٍ قَبْلِ اِلَّا كَانَ لَهُ أَصْحَابٌ وَحَوَارِيُّونَ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِهَدِيهِ Benden önce Allah'ın gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki diyor mutlaka onun ashabı ve onun havarileri vardı diyor peygamberlerinin sünnetini alır ve peygamberlerinin yoluna tabi olurlardı. Bu insanlardan birinci kısım kardeşler. Yani Allah peygamber gönderdiğinde birinci kısım insan peygamberlerin ashabı ve peygamberlerin havarileridir. Bu siz de olabilirsiniz, sahabe de olabilir. Ne yapar bu insanların özelliği nedir kardeşler? Peygamberin sünnetine uyar aleyhissalatü vesselam ve onun yolunu takip ederler. Bunu bir kenara koyun. İkinci sınıf insan. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. Sonra onlardan sonra bir taife gelir. Yapmadıkları şeyleri söylerler ve emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. Bunlar da ikinci sınıf insanlar. Yani peygamberin sünnetini almadıkları gibi, peygamberin yoluna tabi olmadıkları gibi aleyhissalatü vesselam yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Yani onlarda olmayan, biz çok iyi Müslümanız, biz şöyleyiz, biz böyleyiz, yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Başka, bir de emrolunmadıkları şeyleri yapıyorlar. Yani Allah onlara emretmemiş, Allah onlara bunu bunu yapın dememiş. Fakat onlar, Allah'ın onlara o emretmediği vazifeyi vazife biliyorlar ve bunu da icra ediyorlar. Peki bu ikinci sınıf insana karşı ne yapacağız? Bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُونَ bu sınıfla eliyle cihad edenler mümindirler. Ve men cahedehum bilisanihi fe huve mu'minun. Bunlarla diliyle cihad edenler, bunların sapıklıklarını anlatanlar mümindirler diyor. Ve men cahedehum bi kalbihi fe huve mu'minun. Kalbiyle bunlara karşı cihad edenler, kalbinden bunlara buğz edenler, bunlar da diyor mümindir. Peki bunların hiçbirini yapmayanlar ve leyse vera'e zalike habbetu hardalim min iman. Bunun arkasında da hardal tanesi kadar bile iman yoktur diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bir taife çıktı diyelim, yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Veya 
Allah'ın onlara emretmediklerini yapıyorlar. Misal, Müslümanlara düşen vazife nedir? Peygamber söylüyor. Gücü yeten eliyle bunları bu sapıklıktan alıkoyacak. Gücün yetmiyor mu? Dilinle anlatacaksın. Şu an yaptığım gibi. Gücün yetmiyor mu? Kalbinle buğz edeceksin. Ben bunların hiçbirini yapmam diyorsan, eğer ben bunların hiçbir tanesini yapmam diyorsan, aleyhissalatü vesselam diyor, öyleyse sende hardal tanesi kadar iman yoktur. Hardal tanesi kadar iman yoktur. Şimdi ben size bir soru soracağım kardeşler. Siz de bana Allah için cevap verin. Allah'a şirk koşan insanları müdafaa etmeyi Allah kime emretmiş? Var mı Allah Azze ve Celle'nin böyle bir emri? Müşrikleri müdafaa edin. Onlara özürler bulun. Onların cahil olduğunu söyleyin. Bunu delillendirmeye kalkın. Müşriklerin tevhüllerinin olduğunu söyleyin. Müşriklerin saptırıldığını söyleyin. Allah Azze ve Celle kimse, kimseye böyle bir vazife yüklemiş mi? Kimse böyle bir şey emretmiş mi kardeşler? Kesinlikle. Bilakis Allah Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlerinin dilinde İslam'ı şirkten ve müşriklerden beri olmak olarak belirlemiştir. Senin vazifen bir Müslüman olarak sana emredilen şey müşriklerden teberri etmendir. Onlara buğz etmendir. Onları müdafaa etmek yerine onlar ve onların şirkiyle mücadele etmektir. Allah Azze ve Celle'nin sana emrettiği budur. Hem diyeceksin ki falanca adamın yaptığı şirktir. Onun Allah'a şirk koştuğunu ispat edeceksin. Ondan sonra da onu müdafaa edecek. Allah'ın ona verdiği ismi ona veren insana da aşırı diyeceksin. Yanlış diyeceksin. Hata diyeceksin. Allah kimse Müslümanlardan hiç kimseye böyle bir emirde bulunmamış, hiç kimseye böyle bir vazifede de bulunmamıştır. Öyleyse müşrikleri müdafaa etmek için bunu kendine vazife bilenler, bundan dolayı Müslüman kardeşlerini kendi karşılarına alanlar, müşriklerin batıllıklarını anlatıp onlardan beraatlerini ilan etmek yerine hem yaptıkları fiillerin ve itikatların şirk olduğunu ispat edip öbür taraftan da onları müdafaa eden insanlar Allah'ın kendilerine emretmediği bir şey yapıyorlar. Allah'ın kendilerine emretmediği bir şey yapıyorlar. Bakın kardeşler, bırakın şirki, şirki bir kenara koy. Şirkten konuşmuyorum şu anda. Allah Azze ve Celle Medine'de Uhud Savaşı'na çıkıyorlar. Uhud Savaşı'na gidiyorlar. Bir grup insan savaşa katılmıyor. Bunu İmam Bukhari ile Müslüm rivayet ediyor. Sahabe kendi arasında oturup tartışıyor. Bir grup sahabe diyor ki kardeşler, bu savaşa katılmayanlar diyor, savaşa katılmayanlar, bunlar bizim kardeşlerimizdir diyor. Bir hata ettiler, savaşa katılmadılar diyor. Bir grup da olur mu diyor, bunlar münafıktır, savaştan geri kaldılar diyorlar. Kendi aralarında tartışmaya başlıyorlar. Bunlar münafık mıdır, savaştan geri kaldıkları için, bunlar Müslüman mıdır? Bir bu var, bir de şöyle bir şey anlatılıyor İbni Abbas söylüyor, biz diyor Müslümanlar Medine'ye hicret ettiğinde, bir grup insan Mekke'de kaldı diyor, hicret etmedi. Sahabe kendi arasında oturdu, tartışıyorlar. Bir grup sahabe dedi ki, onlar da müşriktirler dedi. Niye? Çünkü Mekke'de kaldılar, müşriklere yardım ediyorlar, müşriklere destek veriyorlar. Bundan dolayı onlar da müşriktirler dediler. Bunu söyleyen bir grup sahabe. Bir grup sahabe dedi ki, Allah'tan korkun yahu. Bu adamlar sizin söylediğiniz kelimeyi söylüyorlar. Bu adamlar la ilahe illallah diyorlar. Bu adamlar Allah'ı tevhid ediyorlar. Siz nasıl bunların kanımalı canı helaldir diyorsunuz diyorlar, tartışıyorlar. Yani ne var bizim elimizde kardeşler? İki tane sebep var. Ya ya e, cihada katılmayanları tartışıyorlar. Ki cihadı terk etmek küfür değildir, haramdır. Ya da hicreti terk edenleri tartışıyorlar. Ki hicreti terk etmek de e, küfür değildir, haramdır. Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musunuz kardeşler? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُونَ Allah münafıkları baş aşağı etmişken size ne oluyor da münafıklar hakkında tartışıyorsunuz diyor. Sahabeyi azarlıyor Allah Azze ve Celle. Yani onlar Allah'ın onlara emrettiğini yerine getirmemişler ve bundan dolayı da geri kalmışlar. Siz niye onlar hakkında tartışıyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا Ve devam ediyor Allah. اَتُرِيدُ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَدَلَّ اللّٰهُ siz Allah'ın saptırdığını hidayet etmenin mi peşindesiniz? Yani Allah bir adamı saptırmış. Siz o adamı hidayet mi edeceksiniz? Böyle bir derdiniz mi vardır diyor Allah. Sen Allah'ın saptırdığına yardımcı, sen Allah'ın saptırdığına bir yol bulamazsın diyor. Bakın kardeşler, birileri küfür olmasa bile Allah'ın yasakladığını, 
veya Allah'ın emrettiğini yapmayan ve geride kalan insanların hükmünü tartıştığında Allah Azze ve Celle 1400 yıldır okunan Kur'an indiriyor ve sahabeyi azarlıyor. Biz ise Allah'a şirk koşan insanlardan bahsediyoruz. Allah'a şirk koşan insanlardan bahsediyoruz. Düşünün eğer şu an Kur'an iniyor olsaydı, Allah Azze ve Celle ayet indiriyor olsaydı, acaba vacipleri yapmayanları tartışanlara bu uslupla müdahale eden Allah, kafirlerin ve müşriklerin hükmünü tartışan insanlara acaba nasıl bir ayet indirirdi? Ben çok merak ediyorum. Tekrar söylüyorum. Cihattan veya hicretten geri kalan, Allah'ın bir emrini yerine getirmeyen fasıklar hakkında tartışanlara Allah bu kadar sert bir ayet indiriyorsa bırakın o münafıkları. O münafıklarla ilgilenmeyin. O münafıklar sizlerin saflarınızı bölmesin diyorsa Allah acaba Allah'a şirk koşan insanların, Allah'a küfreden insanların, Allah'ın dininden yüz çeviren insanların, Allah'ın diniyle dalga geçen insanların rububiyet tevhidinde, uluhiyet tevhidinde, isim sıfat tevhidinde Allah'a şirk koşan insanların Hakkında tartışan insanlara ayet inseydi, çok merak ediyorum acaba nasıl bir ayet inerdi? Allahu Alem. Onun için kardeşler bugün bazı insanlar Allah'ın kendilerine emretmediği bir şeyleri yapıyorlar. Ve yef'alûne mâ lâ yumerûn. Birilerimiz bunlara eliyle mücadele edecek. Birilerimiz diliyle mücadele edecek. Birilerimiz kalbiyle mücadele edecek. Ve bunun müdafasını yapmayan insanlar da bilmelidirler ki bunun arkasında hardal tanesi kadar bir iman yoktur. Ortaya bir sapıklık çıkmışsa Selef'in yanında bu sapıklığı ortaya çıkaran da bu sapıklığı çıkaranların hükmü hakkında sukut edenler de Selef'in yanında bildirler. Yani birileri ben böyle inanmıyorum ama sen sukut ediyorsun. İnanmıyor olabilirsin ama sen buna sukut ediyorsun. Sen bu batılın yayılmasına müsaade ediyorsun. Böyle bir şey muvahitlerin, Müslümanların kabul etmesi mümkün değildir. Bu bizim Selef'imizin yoluna aykırıdır. Bu saydığım sebeplerin hepsinden ötürü kardeşler, uzattım hakkınızı helal edin. Ee, i̇nşallah tek ders de yapabiliriz bugün. Yani bu saydığım bütün sebeplerin hepsinden ötürü, hepsinden ötürü ve son olarak da kardeşler mücrim olan insanların yolu belli olsun. Tevhid ve sünnet akidesi üzere olmayan insanların yolu belli olsun diye bu silsileyi başlatacağımı söylemiş olayım inşallah. Ki Allah da zaten kitabını bundan dolayı açıklamıştır. Allah Azze ve Celle öyle diyor. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِمِينَ İşte biz ayetleri böylece açıklarız ki mücrim olan insanların yolu belli olsun. Mücrim olan insanların yolu açığa çıksın. Din kardeşler mücrimlerin ve müminlerin yolu açığa çıktığında kemale erer. İyi Müslümanlar olmak istiyorsak mücrimlerin yolunun apaçık belli olması lazım. Mücrimlerin yolunun apaçık belli olması lazım. Müminlerin yolunun apaçık belli olması lazım. İbnül Kayyim bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken diyor ki kardeşler, Allah kitabında kendi dostlarının ve düşmanlarının yollarını, akıbetlerini, onları hayra ulaştıran sebepleri, onları ne ile muvaffak kılıp ne ile huzlana uğrattığını bütün tafsilatıyla anlatmıştır. Yani bir adam kitabı okuduğu zaman müminlerin yolu ne kadar apaçık belliyse, mücrimlerin yolu da aynı şekilde apaçık bellidir diyor İbnül Kayyim. Allah Azze ve Celle bunu en net biçimde anlatmıştır diyor. Ve diyor ki İbnül Kayyim, sahabenin kendilerinden sonra gelen nesillerden daha hayırlı, daha öncü olmalarının nedeni şirki, küfrü, bid'atı yani mücrimlerin yolunu çok iyi biliyor olmalarıdır. Çünkü diyor onlar küfür üzere yetiştiler. Onlar şirk üzere yetiştiler. Daha sonra Allah bir peygamber gönderip onları tevhid, şirkten tevhide, bir de attan sünnete, karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete davet edince kaybettikleri ellerinden çıkanın ne kadar çirkin bir şey olduğunu ve Allah'ın onlara nasip etmiş olduğu tevhidin ne kadar değerli bir şey olduğunu anladılar ve buna da dört elle sarıldılar diyor İbn-i Rukayim. Ömer'in ilminin kemalindendir. Ömer dedi ki diyor اِنَّمَا تُنْقَدُ عُرَ الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً اِذَا نَشَأَ فِي الْاِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَ İslam'ın bağları halka halka kopacak. Zincir düşünün, nasıl zincirin halkaları tek tek kopar, İslam'ın halkaları da tek tek kopacak. Ne zaman? İslam'da cahiliyeyi bilmeyen insanlar yetiştiği zaman. Cahiliye nedir, şirk nedir, müşrik nedir? Bunları bilmeyince insanlar buna düşecekler diyor. İnsanlar buna düşecekler. Onun için kardeşler bizim yanımızda mücrim olan insanların yolunun apaçık olması lazım, mümin olan insanların yolunun apaçık olması lazım. Bunun yolu da nasıl olacak? Birincisi tevhidi müdafaa edeceğiz. 
İkincisi tevhide yönelik oluşturulmuş olan şüpheleri de Allah'ın izniyle def edeceğiz. Bu şekilde inşallah mücrimlerin yoluyla, müminlerin yolunu birbirinden ayıracağız. Emredildiklerini yapanlarla emrolunmadıkları vazifeleri üstlenen ve müşrikleri savunacağım diye Müslümanları karşısına alan insanları birbirinden tefrik edeceğiz, birbirinden ayırt edeceğiz. Ve bunu yapmayanlar için de dediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunun arkasında hardal tanesi kadar da olsa bir iman mevcut değildir. Allah Azze ve Celle başta beni sonra sizleri tevhid üzere kılsın. Tevhidi anlamayı, tevhidi yaşamayı ve tevhid üzere can vermeyi bizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle tevhid konusunda sapıtan, müşriklerin ahkamı hakkında sapıtanları hidayet etsin. Onları içine düşmüş oldukları bir daattan kurtarsın. Onları düştükleri delaletten hidayetlerine döndersin. Sapıklıklarından sonra tekrardan rüşlerine döndersin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.